ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ತೇರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಈ ಏಟ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೋದು ಸೊ ಈ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಿಕಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನಾವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಟ್ರಿಕಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಏಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಈ ಏಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಏಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಲ
ಕೆಲಸ ಮಾಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿ ಯು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರು ದಿವಸ ಸಮಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರದೆ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದು ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ತ್ರೀ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಏನಿದು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇವರು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋರು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿವಾಗ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ದಿನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ದಿವಸ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಡೇಸು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸು ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ತ್ರೀ ಬರೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಮಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು
ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರದು ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಬಿ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆದು ಡೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಗ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವ ಎ ಅನ್ನೋದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ತ್ರೀ ಬರೀರಿ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ತ್ರೀಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತ್ರೀಯನ್ನು ಕ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಡೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಓವರ್ಆಲ್ ನಿಮ್ಗಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಿನಿಷ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗಿವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎ ಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ ಟೆನ್
ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಎ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸು ಬಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಲವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದೆ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಿನಿಷ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಯು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಟುಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೆ ವಿಲ್ ಫಿನಿಷ್ ಆರ್ ದೆ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎ ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್
ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೋದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಟೇಬಲಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವಾಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ ಯುನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಫೈ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈ ತ್ರೀಸ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈ ಸೆವೆನ್ಸ ಇದು ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಏಳನೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟೀಸ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ನ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ದಿನಗಳು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆವೆನಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ಸ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಝ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಝ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಏಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಅ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಎ ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಡೇಸು ಅವರೇನಾದರೂ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ದಿವಸಗಳು ಓವರಾಲ್ ಫ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ದಿವಸಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈ ತ್ರೀ ಝಾ ಫೈ ಸೆವೆನ್ ಝಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಉಳಿಯಿತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಓವರಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಇದು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಿತ್ತು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ರೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಸೆವೆನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಒನ್ ಡೇ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಝಾ ಟ
ಓಲ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಓಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ದಿವಸ ಬೇಕು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಏಳು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಓಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಓಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ್ದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ನ ವರ್ಕು ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ಸ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬರೀರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ಸ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಏಟ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಿವಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವರು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏಟ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಏಟ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓವರಾಲ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಉಳಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ನ ಕೆಲಸ ಉಳಿಯೋದು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ನ ಕೆಲಸ ಉಳಿಯೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫರ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನಿವೆ ಗೈಸ್